So God wants our identity to begin to show up in our life like an action. E Deus então quer que a nossa identidade comece a agir através das nossas vidas como uma atitude. Something that we do. Algo que nós fazemos. If if you believe God and you have faith, se você crê em Deus e você tem fé, faith starts to show up like an action that looks like taking risks and stepping out in courage. E, e a fé ela começa a se manifestar em atitude, assumindo riscos e atitudes de forma corajosa. So it becomes a part of who you are. Então isso se torna parte de quem você é. And when other people are unwilling to take a risk, you'll take the risk. E quando algumas pessoas então não querem assumir o risco, você vai lá e assume esse. Because risco. you know as a person of faith, que você sabe como uma pessoa de fé. Part of your identity is that you're a risk taker. Que você como uma como uma uma pessoa de fé parte da sua identidade é assumir riscos. Você arrisca coisas que você nunca arriscou antes. But I want to read one verse of scripture to you. Eu quero ler um verso da Bíblia com vocês. And it's found in 1 Timothy chapter 4 and verse 12. Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 12. It says, "Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity." E diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. It starts like this. Começa assim. Don't let anyone despise your youth. Não deixe ninguém desprezar a sua mocidade. Don't let anyone look down on you because of your age. Não deixa ninguém desprezar você por causa da sua idade. As I said, I was 28 years old when I became a senior lead pastor. Como eu disse para vocês, quando eu assumi a responsabilidade de ser o pastor sênior de uma igreja, eu tinha 28 anos. And there was a gentleman that wanted to meet with me. E tinha então um rapaz que queria se encontrar comigo. And so we met. Então nós nos encontramos. And he said, I just Need to let you know that I can I can't stay in the church anymore. Ele virou para mim e falou que só quero que você saiba que eu não consigo mais fazer parte desta igreja. I said okay, why? Eu falei tá tudo bem, mas por quê? He said I'm 45 years old. Ele falou tenho 45 anos. What is a 28 year old going to say that's going to affect my life? O que que um rapaz de 28 anos vai fazer que possa afetar minha vida? I said, well, I can only tell you what the Bible says. Eu, eu falei para ele, eu só posso te dizer aquilo que a Bíblia diz. That's, that's, oh, that's the thing that affects our life. Essa, isso são as coisas que afetam a nossa vida. He said, yeah, but I just think you're too young, and I can't, I can't sit under that. E ele falou assim, eu, tudo bem, mas eu acho que você é muito, muito jovem, eu não consigo aceitar isso. And I, and I came across this verse of scripture. E eu então li esse versículo. Because I was discouraged after that. Porque eu me senti desencorajado por causa. I thought, how is anybody going to listen to me then? E eu pensei, como alguém então vai me ouvir? But then I find these words. Então eu encontrei com essas palavras. Don't let anybody mistreat you because of your age. Não deixe ninguém te tratar de forma errada por causa da sua idade. Don't let anyone talk down to you because of your age. Não deixe ninguém levar trazer você para baixo. But how do we rise above it? Mas como é que a gente consegue passar por cima disso? We start acting like an example. A gente começa a agir e sendo um exemplo. And so then the apostle Paul says this is what an example works on. E ele diz assim, você precisa ser um exemplo porque é assim que o exemplo funciona. These are things that you as an individual need to work on in your life because God has made you someone brand new. E essas são as coisas que você precisa trabalhar na sua vida porque Deus te tornou em uma nova pessoa. The Bible says that you are now a new creation in Christ. A Bíblia diz que você agora é uma nova criatura em Cristo. And so we need to know how does a new creation act. Então a gente precisa saber como uma nova criatura age. It's real easy for us to keep acting like we used to. É muito fácil, é muito simples a gente simplesmente voltar a ser quem nós éramos. But we're a new creation. Mas nós somos uma nova criatura. And so Paul says here some things that you as a young person need to be paying attention to. E ele diz, o apóstolo Paulo diz, olha, isso são coisas que você, sendo jovem, precisa prestar muita atenção. Because these things are going to help you build a strong identity. Porque essas coisas vão ajudar você a construir uma identidade. And they're going to help you put into action this new creation identity. E vai ajudar você a, a colocar em atitudes essa nova criatura que você é. And the first thing he says e a primeira coisa que ele diz é seja um exemplo na sua palavra. That means in your speech, the way you talk. Ele fala, isso é, é, são as suas, a forma de que você fala. I would add this. Eu adicionaria isso. Not because I'm trying to add to the scriptures. Não porque eu estou querendo adicionar algo na palavra. Because I want to make it as applicable as I can eu, to you. Eu quero tornar isso uma, de forma mais aplicável para você. Be an example in the way you talk. Seja um exemplo na forma com que você fala. In the way you post. E da forma com que você Posta. Pay attention 
Preste muita atenção. To what you're putting out into the world. Naquilo que você está postando na internet para o mundo. Because the things that you may put out can be the very things that cost you jobs and promotions and opportunities. Muitas vezes aquilo que você posta está está arriscando o seu trabalho, suas promoções. Be an example. Seja um exemplo. In your words. Nas suas palavras. Be an example. Seja um exemplo. In your words. Nas suas palavras. I feel like I could just keep saying it over and over. Eu sinto que eu posso ficar repetindo isso muitas vezes. I can't